大家好，我是阿木实验室的测试工程师唐诗。然后今天我们一起来学习无人机快速入门课程的第三节。首先，我们看一下我们第三节到底要学习什么东西呢？第三节的话，主要是学习一些无人机的模块的简单介绍，还有各个部件的连接，以及组装好的无人机调试能够正常起飞，并执行一些自主的任务。然后下面我们通过一张照图片来大概了解一下无人机的有哪些模块。以及各个模块之间的连接关系。那首先我们从我们的电池开始。电池呢，它为我们的无人机提供动力，然后它连接分电板。分电板的功能呢，是为我们的各个模块提供它所需要的电压和电流。然后飞控呢，通过发出信号给电条，间接控制我们的电机转速，然后从而改变无人机的姿态。如果你想手动控制一个呃无人机呢，还需要给它啊、呃、增加一个接收机，还有接收机，当然就有遥控器。然后此外呢，还需要给无人机增加提供位置信息的 GPS 模块，然后还能拓展 WiFi 数传模块，通过无线网络来进行连接到我们的笔记本电脑，来进行实时观察我们的无人机的飞行状况。然后这有个 TF Mini， 它的作用是给我们的无人机提高它的定高精度。它这里写的是一个定高雷达。然后我们下面介绍一下我们本节内容主要讲解的模块。然后飞控，首先飞控呢，相当于我们就是无人机的大脑，它进行控制就是无人机。然后这就是我们的飞控。然后飞控呢有 GPS 模块 ，GPS 模块是插在这有个 GPS 这个位置，然后它的电源呢，电源插在这个位置 power， 然后这个地方电条插在这个这左下角这个地方，然后数传的话就插在 t e r m 一，然后如果是接插接收机的话，各有各种，有 PPM 模式的就插在这个 PPM RC 这个地方。然后，如果是 S bus 模式的话，就需要插在这个 S bus RC 这个位置。然后，飞控的内部的话，有我们的陀螺仪，还有加速度计、磁力计、气压计等。然后 ，GPS 内也有一个磁力计。他们如果检测到 GPS 内的磁力计和飞控内的磁力计的话，位置不同、指向不同的话，就会给我们的提出报错，然后让我们进行重新校准。飞控通过这种各个传感器来进行感知我们的无人机的飞行高度和速度一些信息，然后飞控给电条发出信号，改变我们的无人机的姿态。然后下面我们来看电条，我们认识一下电条有哪些参数，主要，然后电条的参数呢有它的电压、电压范围。它有二 S 至三 S 电锂波电池，然后它的支持的意思就是支持锂电池的二 S 或者三 S， 也就是说它的最最大支持电压为三 S 电池十二点六伏，然后它带有一个 B E C 的两安的输出，两安五伏的输出，三十安，这个三十安表示什么？是通常是标志出来的数值，是电条持续输出的电流。这就是我们的一个电条，通过这几个参数，我们来选择我们的无人机的电条。然后，比如说我们要使用四 S 电池的话，就需要选择一个四 S 支持四 S 的，比如说二 S 到四 S 电池。然后，如果我们不需要一个五伏的 B E C 输出的话，我们就选择不需要带五 B E C 输出就行了。然后，我们看一下电条有三种线构成。三种线，然后这一端三个有带相交头的线的话，就是就是连接我们的电机，然后另外一端就是我们的电条供电，然后还有一根 B 那个杜邦线的输出。有杜邦线呢，分为有白色、浅色的为信号线，然后中间红色的话就是为我们的五伏的一个供电线，嗯，然后黑色的话就是我们的接地。然后如果没有 B E C 的话，没
没有 BEC 五氟输出的话，就是没有这一根红色的线。然后我们还有一个就是需要知道如何选择一个合适的电条。电条的话是通过电机的最大工作电流来进行选择的。我们需要，如果我们的电机的呃最大工作电流是三十安的话，所以我们就需要选择四十安，这个这个电流为四十安的一个电条。要给电条留一定的余量，毕竟我们每个人如果在满负荷的情况下满长时间工作也是不行的。好，我们下面来看我们的说完电条说电机